Hi friends, welcome to Classic Education YouTube channel. So, I will discuss Hindu analysis and important articles in the editorial. So, I will discuss the Hindu analysis and important articles in the analysis and the Hindu important articles in the editorial. So, first article is the demand for greater Tripura van by Tripura Motha. So, again, I will discuss the Hindu analysis. ग्रेटर त्रिपुरा लैंड आगे अंत त्रिपुरा मोहतव डिमांडर सो नोट्रे ना ऐनमें अनल बदली मैप मूलक अनल आवेदे अंडरस्टांग इन चाहते सो नोट्री त्रिपुरा मोर्चदार नमेंगे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को सो नोट्री इव स्थल टी ए अपुरा ट्रैबल अटोनम डिस्ट्रिक कौनसी एएडीसी अंदर त्रिपुरा ट्रैबल अटोनोम डिस्ट्रिक कौनसी अंत नावे करी शार्ट आगे टी टी एसी अंत करी जो नोड्री मूव हलू इवेल सीर ऐन स्टेट बउंड्रीज नोड्री इन का स्टेट बउंड्री अद्रेनपंद्रे कलर्ड मंथ्रे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड अंत करी सो नो कलर मंथ ग्रेटर त्रिपुरा लैंड त्रिपुरा मोचदार बेडिक इटा त्रिपुरा मोचदार बेडिक इटे जो नोट्रीन ऐन कलर्ड रीजन इन राज्य अथवा केंद्राड़ प्रदेश इंडिजीनियस पीपल स्थल जनर अथवा ट्रैबल पीपल अथवा बुड़क जनांगलू सेरको हेतर अद्वे टी टी एसी अथवा त्रिपुरा ट्रैबल अटोनम डिस्ट्रिक कौनसी अथवा जनर सेरको हेतर आम नोट्री टी टी एसी इन डिमांड द त्रिपुरा ट्रैबल अटोनम डिस्ट्रिक कौनसीमांडन ट्रैबल ऐरिया अटोनम डिस्ट्रिक कौनसी नोट्री ट्रैबल ऐरिया अटोनम डिस्ट्रिक कौनसी यारिपुरार अथवा यार त्रिपुरा वास क्रिपुरी अंत करी सो त्रिपुरी केवल नार्थ ईस्टर्न स्टेट अथवा ईशान्य राज्य करीशान्य राज्य केवल त्रिपुरी मात्र टी टी एसी अथवा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेरबार् बदला त्रिपुरा वास्तार फॉर् एक्सापल नोट्री बंद्रा बैंड बंद्रा बैंड बंगाल अथवा बंगाल अल बदला बांग्लादेश अथवा चितगंगल वास्तार चितगंगल वास्तार अथवा कगोचौर वास्तार इतर बॉर्डरी ऐरिया वास्तार ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेर हेतर नावे नोड़ता हमेंड या हिसारिकल बैकग्रउंड अंद्रे ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के हिसारिकल बैकग्रउंड बैकग्रउंड ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बेडिक बेडिक बर हिसारिकल बैकग्रउंड अंत ना नोड़ता हमण सो नोड्री हदमूर ने सेंचुरी ऐनपंद्रे हूर नल्वत्वर हदमूर ने सेंचुरी अथवा हदमूर ने शतमान दिंदे इनस्ट्रूमेंटेशन आफ आक्सेशन सैन इतर मणिक्य डनस्टी आलविके मणिक्य राज आलविकेस्तर सो हतोत्तर इनस्ट्रूमेंट आफ आक्सेशन अंदर त्रिपुरा ऐनमारे भारत सरकार के सेरस्तर अदक इनस्ट्रूमेंट आफ आक्सेशन भारत सरकार के सेरस्तर सो नोट्री इलां स्थल जन मत स्थल समुदाय के कारडाट इधर सो नोट्री इवर मुंचे स्वतंत्र बंदा मेजारीटी अल अवरदे जनसंख्य तुम्हारा जास्ती है मैनारीटी के रेड्यूस आगे अंदर इवर मेजारीटी आ जनसंख्या शास्त्र मैनारीटी के बंद मुंचे जनर अभी मेजारीटी इगल अथवा अक्रम वलसीगर बंद इवर वो जनसंख्य ऐन कड़म आगे मैनारीटी के बंद आ जनसंख्य शास्त्र चेंज आदमे भय हुटे अः मुख्य कारण नोड्री निम मुंपंद पार्टीशन आदमे अथवा देश विभजने ऐनपंद्रे 
ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎರಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದೇಶಗಳಾಗಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇದೇ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೋಡ್ರಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಂಗಾಳಿಸ್ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನಾಕಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಂಗಾಲಿಸ್ ಅಥವಾ ಬಂಗಾಳಿಗರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಬಂಗಾಳಿಗರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಿಂದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೇಳರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರವರೆಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಗಾಳಿಗರು ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅರವತ್ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಳು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರಕ್ಕೆ ಅದೆಷ್ಟಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಜೀರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಅದು ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಟು ಜೀರೋ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೊಸದಾದಂತ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಗಡಿಯನ್ನೇ ಏನ್ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಗಡಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಲಸಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಎಥನಿಕಲ್ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಅವರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟಿ ಟಿ ಎ ಎ ಡಿ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ಟ್ರೈಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಇವರು ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಲ್ವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರಿಗೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ತರ್ಟಿ ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ ಏನ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಜಾರಿ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಅಥವಾ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಇರೋದು ಅನ್ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡದೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಸಿ ಎ ಎನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ರಚಿಸಬೇಕಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗ್ರೇಟರ್ ತ್ರಿಪುರ ಏನ್ ರಚಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಇದೇ ತರನಾಗಿ
ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರನು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಕಾಯ್ದೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿರುಮುರುವಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಥವಾ ಆನ್ ದ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇದರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಹೌ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲೋಕಸಭೆ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ರಚನೆಯ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮೇರೆಗೆ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಒಂದು ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಬೌಂಡ್ರಿನ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಅಥವಾ ಆ ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಏನ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನ್ ಅಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ತಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕನ್ಸರ್ನ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಈ ತರನಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಅದರ ಹೆಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಾಗ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾರಣಗಳೇನು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ನೆಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂದುಳಿತ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನೇ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆದಷ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಥವ
ಸಮಸ್ಯೆ ಉದಯಿಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಸದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ರಚನೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾ ರೀಜನಲ್ ರೈವ್ರಲೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಅಥವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಮಧ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೈವಲ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಇಷ್ಟೋತ್ತ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಈಗ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಬೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋ ಬದ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿ ಇಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ರಚನೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಣ ವೆಚ್ಚ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಳಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ತ್ರಿಪುರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚನೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಮೂರರ ಪ್ರಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಂಡ್ರಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಿಫಾರನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಇಸ್ ಆಪಲ್ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗೇನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಆಪಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗ್ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತು ಈಗೇನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮೈಕ
ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ವಿವಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಆಂಗಲ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆಂಗಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ನೋದಂಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮೇಲೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಫ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡೀಸ್ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡೀಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಲೆಸ್ ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಹೊಡೆಯೋದ್ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಬೇಸಲ್ ಫ್ರೀ ಇದೆ ರೇಷಿಯೋ ಫ್ರೀ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ ಸೈಜ್ ಫ್ರೀ ಕೂಡ ಇದೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಸೈಜ್ ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರೀಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಮಿಸಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೇ ಏನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರಗಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇವು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಕಲರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಟಿವಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಟಿವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬ್ರೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಎಲ್ ಇಡಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಹಿತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ